Seçime eklemek ve seçimden çıkarmak. Bazen nesneleri seçerken istediğimizden daha fazla nesneyi seçebiliriz. Bu derste nesnelerin seçimden nasıl çıkarılacağını öğreneceksiniz. Ekrandaki şekle bakın. Öncelikle soldaki bu şekillere göz atacağız. Diyelim ki bu yeşil dairelerin tamamını silmek istiyoruz. Bunun için Erase yani sil komutunu çalıştırın ve buraya tıklayın ve bu şekil etrafında bir pencere seçimi oluşturun. Gördüğünüz gibi istediğimizden fazla nesnede seçime girmiştir. Nesneleri seçimden nasıl çıkaracağımıza bir bakalım. Shift tuşuna basılı tutarsanız bu dikdörtgenlerin her birine tıklayarak bunları o anki seçimden çıkarabilirsiniz. Şimdi parmağınızı Shift tuşundan çekebilirsiniz ve nesneleri seçmeyi bitirdiğimiz için işlemi tamamlamak için sağ tıklayın. Şekli geri getirmek için yukarı gidip hızlı erişim araç çubuğunda Undo yani geri ala tıklayın. Şimdi yeni bir seçim yapalım. Bu sefer işi biraz büyütelim. Diyelim ki bu çizimdeki bütün yeşil daireleri silmek istiyoruz. Bunun için Erase komutunu çalıştırın. Buraya tıklayın ve her şeyi kapsayacak şekilde bir pencere seçimi oluşturun. Sonra bu dikdörtgenlere teker teker tıklamak yerine Shift tuşuna basın. Bu dikdörtgenin ortasına tıklayın. Varlıkları seçimden çıkarmak için seçim pencerelerini kullanabileceğimize dikkat edin. Bu dikdörtgenleri seçimden çıkararak kesişen pencereyi bitirmek için buraya tıklayın. Shift'e basılı tutmaya devam edin. Buraya gelip tıklayın, bu şekil boyunca bir kesişen seçim oluşturun ve bitirdiğinizde işlemi tamamlamak için sağ tıklayın. Şekli geri getirmek için yeniden Undo'ya tıklayın. Yeni bir deneme yapacağız. Bu kez tüm dikdörtgenleri taşımak istiyoruz. Bakalım ne kadar hızlı bir seçim yapabileceğiz. Mew yani taşı komutunu çalıştırın ve buraya tıklayarak yeni bir pencere seçim oluşturun. Shift tuşuna basılı tutun ve bu nesneleri seçimden çıkartmak için bir kesişen seçim oluşturun. Bittiğinde sağ tıklayın. Dikdörtgenleri buradaki uç noktalarından taşıyalım. Durum çubuğunu kullanarak orto modunu aktifleştirin. Şimdi dikdörtgenleri 10 birim sola taşıyın. Gördüğünüz gibi nesneleri seçimden çıkarmak, Shift tuşuna basmak kadar kolaydır. Çizimi biraz kaydırın. Ardından görüntüyü biraz uzaklaştırın. Bakalım bu taşıma özelliğini şeklin tasarımını değiştirmek için kullanabilecek miyiz? Ekranda geniş bir dolap ve onun üzerinde bir çift cam kapı çizimi var. Kapıların arkasında ise raflar var. Kapılar güzel görünüyor ama dolabın tasarımında bazı değişiklikler yapacağız. Şeklin bir kısmını silmemiz gerekiyor. Şekli biraz yakınlaştırın. Erase komutunu çalıştırın ve buraya tıklayarak tüm varlıklarla kesişen bir pencere oluşturun. Pencereyi tamamlamak için tıklayın. Gördüğünüz gibi çok fazla şey seçtik. Shift tuşuna basın ve raflarla kesişen bir seçim yapın. Çünkü rafların kalmasını istiyoruz. Shift'e basmaya devam ederek sağ ve sol kenara tıklayın. Çünkü bunların da kalmasını istiyoruz. Bitirdiğimize göre işlemi tamamlamak için sağ tıklayın. Extend yani uzat komutunu kullanarak şekli düzenleyelim. Yukarıdan Extend'i çalıştırın. Dolabın sol ve sağ kenarlarını seçin. Sağ tıklayın ve çizgileri sola doğru uzatmak için uç noktaları boyunca bir kesişen seçim oluşturun. Sağa doğru uzatmak için de bu uç noktalar boyunca başka bir kesişen pencere oluşturun. Bittiğinde Escape tuşuna basın. Bir dahaki sefere nesneleri seçerken seçmek istediğinizden daha fazlasını isteyerek ya da istemeden seçerseniz Shift tuşunu kullanarak nesneleri seçiminizden her zaman çıkarabilirsiniz.